हेलो चिल्ड्रेन हाय बच्चों टुडे वी शुड स्टार्ट यूनिट थ्री दैट इज रन रन एंड नर्सिंग उद्देश्य एम ठीक है तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट थ्री जिसमें दो कहानी दो पोएम है एक कहानी है एक है रन मतलब भागना नसीर दूसरा है नसीरुद्दीन एम नसीरुद्दीन की निशानी ओके रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन आउट टू द कंट्री रन 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 इन द रेन ड्रॉप्स रन इन द स्ट्रीज रन लिटिल रेसेस विद इच लिटिल ब्रेस रन डाउन द हिल साइड रन अप द लेन राउंड टू द मीडो देन रन बैक अगेन Run and be merry all through the day. Run to the country. Away, away. तो यहाँ पे run मतलब होता है भागना, ठीक है? यहाँ पे भी मतलब ही भागना ही है. तो बोल रहा है कि शहर से भाग जाओ, जाओ सूरज की किरणों के पास जाओ, मतलब धूप में भागो. Out to the country. Country मतलब जो गांव होता है ना गांव के पास. तो बोल रहा है कि गांव की तरफ भागो, भागो, भागो. बारिश के बूंदों की तरफ भागो, पेड़ों के छाव की तरफ भागो. छोटे छोटे दौड़ लगाओ और हवा को महसूस करो रन डाउन द हिल साइड पहाड़ों से नीचे की तरफ भागो रन अप द लेन जो छोटे छोटे खेत है उनके ऊपर से जाओ रन टू द मीडो झाड़ियों के अंदर से जाओ देन रन बैक अगेन फिर दोबारा भागो रन एंड भी मेरी भागो और खुश हो जाओ पूरा दिन इधर से उधर भागो और गांव में गांव की तरफ जाओ जाओ गांव की तरफ जाओ तो ये पोएम लिखा है मैरी डोंट मैरी डोंट की लिखी हुई कविता है रन मतलब भागो तो वो बोल रहे कि शहर की जो भगदड़ होती है शहर में इतने सारे गाड़ी होते हैं इतने सारे पोल्यूशन होते हैं धुआं लोग शोर तो शोर से भागना चाहता है पोएम पोएट जो है जो कवि है जो हमारी कवियत्री एक्चुअली वो औरत है लेडी है तो वो क्या कर रही है कि वो शहर से भागना चाहती है वो धूप में खुले आसमान के नीचे जहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं है जहाँ पे हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है जहाँ पे पेड़ों के छाव है शहर में पेड़ नहीं होते ना बहुत कम होते हैं और वो भी बहुत धूल खाए हुए पेड़ होते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी होती है ठंडी हवा तो बिल्कुल नहीं चलती तो वो ठंडी हवाओं की तरफ जाना चाहती है खुले आसमान में सांस लेना चाहती है वो चाहती है कि वो पहाड़ों की तरफ भागे पहाड़ों में घूमे या फिर रन रन बोल रहे लेकिन उनका कहने का ये है कि चलो चले जाते हैं यहाँ से वहाँ पे जाते हैं गांव में जाते हैं गांव में जाके हम खुले आसमान में सांस लेते हैं ठीक है तो इसके न्यू वर्ड्स में आते हैं रेन ड्रॉप्स मतलब बारिश के बूंदे नित नित लिखा है ना बिनित मतलब नीचे बिनित नित दी लिखा है तो बिनित दी मतलब पेड़ के नीचे ब्रिज मतलब ठंडी हवा हिल साइड मतलब पहाड़ के किनारे मीडो मीडो मतलब होता है खेत और जहाँ पे खेती नहीं हो रही वैसे खाली खेत होता है जहाँ पे घास फूस उग रहे उसको मीडो बोलते हैं मेरे मतलब खुश होना रीडिंग इज वन वट डज द पोएम टेलर्स टू डू द पोएम टेलर्स टू रन अवे राइट अबाउट द प्लेसेस वेर द पोइट वॉन्ट्स अस टू रन द पोइट वॉन्ट्स अस टू रन टू द सन टू द कंट्री इन द रेन ड्रॉप्स बिने द ट्रीज डाउन द हिल साइड अप द लेन टू द मीडो एंड देन रन बैक अगेन ओके स्पेलिंग लेट स्पेल सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड कुछ लेटर्स है जो इन वर्ड्स में मिसिंग है ब्लैंक्स रखा हुआ है ना तो उनमें हमें ई या ई ए भरना है जो जहाँ पे फिट आता है उसको लिखना है ट्रीज स्लीप टीज फीट प्लीज बीप टिच मीट नेक्स्ट है लेट्स राइट आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द पिक्चर इन द ऑपोजिट पेज ऑपोजिट पेज में एक पिक्चर है ये पिक्चर है हमारे पास देखिए पिक्चर है ना कितने पिक्चर सिक्स पिक्चर्स है तो इनको देख के हमें सेंटेंसेस लिखनी है व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर फोर ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जम्प व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर थ्री दे आर पुलिंग आर रोप वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर टू पिक्चर टू में बोट्स का रेस कर रहे हैं नदी में द बोट्स आर रेसिंग इन द रिवर वाई आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर वन द बॉयज आर रेसिंग ऑन द ग्राउंड What are the girls doing in picture six? They are swimming in swimming competition. Now make one more question for each picture. Write the question in the space below each picture. Use how many, what are, where are, is, how to make question. तो हमें ये picture देखके कुछ और questions बनाने हैं उनके answers पे लिखना है. 
तो क्वेश्चन कैसे बनाने हैं हाउ मैनी मतलब कितने ये क्वेश्चन बना सकते हैं वट आर क्या है वेर आर कहाँ पे हाउ कैसे वाई क्यू तो ये सब लिखना है हाउ मैनी बॉयज आर रनिंग द बॉयज थ्री बॉयज आर रनिंग ऑन द ग्राउंड थ्री हो गई सॉरी दा लिखा मैंने वट आर द बॉयज डूइंग द बॉयज आर रेसिंग बोट वेर आर द वेर इज द बॉय स्टैंडिंग द बॉय स्टैंडिंग बिलो द बोर्ड हाउ मैनी बॉयज आर प्लेइंग सिक्स बॉयज आर प्लेइंग वट इज द नंबर ऑन द जर्सी द नंबर ऑन द जर्सी इज थ्री हाउ मैनी बॉयज आर स्विमिंग थ्री बॉयज आर स्विमिंग ओके नेक्स्ट कहानी में आते हैं नसीरुद्दीन सेम नसीरुद्दीन मुल्ला करके एक मुल्ला जी रहते थे बहुत पहले तो उनकी कहानियाँ बहुत फेमस वो बहुत ही चालाक चतुर थे वो खूब इतने बुद्धिमान थे कि कोई सा भी मुसीबत होता है कोई सा भी प्रॉब्लम होता है वो आराम से सॉल्व करते थे तो इनके आपके बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको नसीरुद्दीन की कहानियाँ बोल के तो हम अब यहाँ पर एक कहानी पढ़ेंगे नसीरुद्दीन की निशानेबाजी एम मतलब निशानेबाजी कहीं पे हम निशाना लगाते हैं ना उसको एम कहते हैं वन डे नसीरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे ही बिगन टू बोस वो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ाई करने लगे खुद की बढ़ाई कर रहे थे नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी आई स्ट्रिंग अ बो टेक एन एम एंड शूट इन एरो कोई मुझे हरा नहीं सकता किस में तीर कमानबाजी में तीर में इतना अच्छा चलाता हूँ कि मैं बस देखता हूँ निशाने की तरफ और जाके तीर निशाने पर लग जाती हुश द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट टारगेट मतलब जो निशाना होता है उसको टारगेट कहते हैं तो बोल रहा है कि मेरा तीर कभी भी निशाना चुकता ही नहीं है वो तो निशाने पर जाके ही लगता है हेयरिंग दिस वन ऑफ इज फ्रेंड्स इमिडिएटली ब्रॉट ए बो एंड सम एरोज ये सुन के उनका एक दोस्त एक धनुष और कुछ तीर लेके आए गिविंग नेम टू नसीरुद्दीन ही सेड हेयर नसीरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज तो उन्होंने अपना धनुष और तीर किसको दिया नसीरुद्दीन को दे के बोला कि ये लो नसीरुद्दीन ये धनुष लो और ये तीर भी देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए टारगेट ही सेड एम एट द टारगेट एंड शूट एंड एरो चलो तुम उस निशाने पे उस जगह पे उस टारगेट पे निशाने पे निशाना लगाओ और ये तीर चलाओ नसीरुद्दीन हेल्प द बो इन हिजैन एंड स्ट्रांग इट एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एंड एरो नसीरुद्दीन ने धनुष पकड़ा और उन्होंने क्या किया कि एक तीर धनुष पर लगा के तीर छोड़ दिया द एरो डि नॉट हिट द टारगेट एरो टारगेट को एरो जो है तीर जो है निशाने को छुआ तक नहीं हिज फ्रेंड्स सेट इट इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल बल्कि कई बीच पे ही बीच में ही गिर गया वो तो निशान तक पहुँचा भी नहीं हा 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 हिस्ट्री स्टार्टेड लाफिंग उसके दोस्त हंसने लग गए दे सेट हे नसीरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट टेम नसीरुद्दीन के ये तुम्हारे सबसे अच्छी निशानी थी ओ नो नॉट एट ऑल सेट नसीरुद्दीन डिफेंडिंग हिम सर नसीरुद्दीन जी अपने आप को बचाते हुए बोलते नहीं नहीं ये कहा मेरे निशाना था दिस वॉज नॉट माई एम इट वॉज आज़ाद एम ये तो आज़ाद कैसे निशाना लगा था वो मैं दिखा रहा था सेइंग दिस नसीरुद्दीन पिकड अप एन अदर एरो ये बोलते बोलते नसीरुद्दीन जी ने एक और तीर उठा लिया वन सेकेंड ही स्ट्रंग द बो एम डेट द टारगेट एंड शूट द एरो एक और बार उन्होंने धनुष पे तीर लगाया फिर निशाने की तरफ निशाना लगाया और फिर तीर छोड़ दिया दिस टाइम द एरो फेल लिटिल फार्दर देन हुए इट हैड फॉलन बिफोर अब तीर थोड़ा और दूर गया जहाँ पे पहले गया था उससे थोड़ा और दूर गया लेकिन तब भी निशाने को नहीं छू पाया बट इज सटनली डिड नॉट हिट द टारगेट दे अक्स नसीरुद्दीन दिस मस्ट बी हाउ यू शूट इन एरो तो ये तुम्हारा निशाना होगा ऑफ कोर्स नॉट आर गुड नसरुद्दीन इवन दिस एम वॉज ऑन माइंड इट वॉज अ चीफ गर्ड सेम ये तो सेनापति जी का निशाना कैसे लगाते वो मैं दिखा रहा था आप लोगों को सेनापति जी ऐसे निशान लगाते हैं ना एवरीबडी रिमार्क वेल ना हु स्नेक्स ऑन द लीस तो सब आपस में बोल रहे अब पता नहीं किसका बहाना देने वाले हैं ये नसीरुद्दीन इनको तो आता नहीं है ना बहाना दे रहे हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग और ये बोलते बोलते सारे दोस्त उन पर हंसने लगे नसीरुद्दीन ने नो से वर्ड ही क्वाइटली पिकड अप वन मोर एरो उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला और एक और तीर उठा लिया एंड अगेन एंड दिस टाइम नसीरुद्दीन वॉज रियली लकी और फिर से तीर चला दिया लेकिन इस बार नसीरुद्दीन बहुत ही भाग्यशाली थे द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट तीर जो है जाके 
कहाँ पे लग गया निशाने पे लग गया एवरी बॉडी स्टेड इन नसीरुद्दीन देर माउथ अगेप इन अमेजमेंट सब एकदम चौक गए वो नसीरुद्दीन को खुले मुंह खोल के देख रहे ये कैसे लग गया बिफोर एनी वन कुड से एनी थिंग नसीरुद्दीन से ट्राइम्फेंटली डिड यू सी दैट इससे पहले कि कोई कुछ बोलता नसीरुद्दीन ने बोला कि आपने देखा दिस वॉज माई एम ये था मेरा निशाना तो आखिरकार नसीरुद्दीन ने निशाने पे तीर लगा ही दिया ओके न्यू वर्ड्स पे आते हैं चैटिंग मतलब आपस में बातें करना गप्पे गप्पे करना कुछ और ऐसे ही बातें करना आर्चरी मतलब तीर कमान का कोई खेल होता है उसे आर्चरी कहते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब धागा जो धनुष पे धागा लगा रहता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं बैंग बैंग मतलब जोर से कहीं पे धक्का लगना टारगेट निशाना डिफेंडिंग खुद को बचाना अमेजमेंट बहुत ही खुशी से चौक जाना ट्राफेंटली मतलब पूरा विजय भाव से एकदम खुशी से रीडिंग इज फन वट डिज नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट नसरुद्दीन किस बारे में अपनी बढ़ाई कर रहे थे नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी दैट वेन ही स्टिंग द बो टेक एन एम एंड शूट एन एरो द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट वट डिज नसरुद्दीन टेक सम वन एल्स नेम इस टाइम ही मिस द टारगेट नसरुद्दीन टूक सम वन एल्स नेम इस टाइम ही मिस द टारगेट बिकॉज ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम नसरुद्दीन से इट वॉज हिज एम द थर्ड टाइम बिकॉज द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट Do you think Nasiruddin was good at archery? No, Nasiruddin was not good at archery. Nasiruddin Huja. One day the king forced Nasiruddin Huja to go on a hunt with him. Ek din raja ne bola ki Nasiruddin Mola ji, chali ab hamare saath kahan pe chale? Shikar pe. When the hunting party returned on the evening, jab shaam ko hunting party mein log jo shikar karne gaye the sab log wapas aaye. Nasiruddin ne bola. राजा ने पूछा नसरुद्दीन से हाउ डिड द हंट गो इट वॉज वंडरफुल नसरुद्दीन बोलते बहुत अच्छा था डिड यू किल एनी एनिमल राजा ने पूछा क्या आपने कुछ मारा कुछ पकड़ा कुछ शिकार किया नसरुद्दीन बोल नो डिड यू चेज एनी एनिमल तो राजा ने फिर पूछा क्या आपने किसी जानवर का पीछा किया नसरुद्दीन फिर से बोला नो डिड यू सी एनी एनिमल राजा ने पूछा राजा ने पूछा कोई और जानवर देखा नसरुद्दीन ने बोला नहीं Then why do you say that the hunt was wonderful? तो राजा बोले तो फिर क्यों बोल रहे हो कि शिकार बहुत मज़ेदार था Oh my dear, when you go for hunt such dangerous animals, it always marvelous not to come across any. तो नसरुद्दीन बोले जब आप इतने जन खतरनाक जानवरों का शिकार करने जाते ये तो अच्छी बात है ना कि कोई जानवर हमें खाने नहीं आया कोई दिखा ही नहीं तो इतने में तो राजा चौक हक्के बक्के रह गए उनका आंसर सुन के और चौंक गए उतने में नसीरुद्दीन मौला जी निकल गए बी ए नसीरुद्दीन हुजा योर सर यहाँ पे देखिए बोल रहे कि आप नसीरुद्दीन हुजा बनिए देखिए दादी सीढ़ियों पर चढ़ रही और दादी फिसल के गिर गई तो बच्चा क्या पूछ रहा है आर यू हर्ट वट वुड यू हैव डन इफ यू सीन ग्रैंड मदर से अगर आप देखते कि आपकी दादी गिर गई तो आप क्या करते उस टाइम पर शूट इन एरो इन हिट द टारगेट बाई मैचिंग द वर्ड्स वर्ड्स को मैच करना है चैटिंग मतलब इनफॉर्मल टॉक अमेजमेंट ग्रेटली सरप्राइज एर्चरी शूटिंग विद बो एन एरो डिफेंडिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक टारगेट द गोल इंटेंडेड टू बी हिट ट्राइम्फेंटली हैप्पी एंड प्राउड रिप्लेस द बोल वर्ड्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द क्वीवर एंड री राइट द सेंटेंस क्वीवर मतलब जो तीर कमान रखते हैं ना जिसके अंदर उसको क्वीवर बोलते हैं तो इसमें तीन वर्ड्स हैं ना टारगेट सटनली रिमार्क टोन इनको हमें ये बोल ऑब्जेक्ट्स से बोल में लिखा हुआ है जो उनसे रिप्लेस करना है इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम डेट इन नो टाइम शी हिट द टारगेट नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट ए गुड आर्चर नसरुद्दीन वॉज सटनली नॉट ए गुड आर्चर द टीचर हैड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग He felt very happy. The teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. This is a picture of Rahul Gupta. ये जो picture है Rahul Gupta का picture है. Using the clues given, यहाँ पे देखिए clues दिया हुआ है. Indian cricket eighters. ये सब clues जो box के अंदर है, blue box के अंदर. इनको लेके हमें कुछ paragraph लिखनी है, कुछ sentences लिखनी है. Rahul Gupta is an Indian cricketer. He plays cricket as a batsman. He practices for eight hours every day. He eats healthy food and runs two kilometers every day. He is a very fine batsman. तो ये जो 
पांच सेंटेंसेस हैं ये मैंने अपने हिसाब से यहाँ से वर्ड लेके बनाए हैं इंडियन क्रिकेट एट आर्स प्रैक्टिसेस इट हेल्दी फूड ये सब मैंने यूज़ किया है इन सेंटेंसेस में आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नस राहुल गुप्ता प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस एवरी डे फॉर एट आर्स राहुल गुप्ता रनस टू किलोमीटर्स एवरी डे एंड ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन ऐसे करके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं ठीक है नेक्स्ट दिस इज़ राजीव फैमिली ये राजीव की फैमिली है दे आर हेल्दी फैमिली ये पूरी एक बहुत ही स्वस्थ परिवार है सी वट इच वन डज टू रिमेन हेल्दी देखते हैं क्या सब कोई क्या करते हैं हेल्दी रहने के लिए पहला पिक्चर है फादर फिर मदर सीता ग्रैंड पा ग्रैंड मा राजीव फर्स्ट तो सेंटेंस बना हुआ है और उसमें एंड और बट यूज हुआ है ग्रैंड पा एंड ग्रैंड मा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ग्रैंड पा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग मदर डज योगा एवरी डे बट फादर डज वेट लिफ्टिंग राजीव एंड सीता वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग राजीव इज जॉगिंग एंड सीता इज स्कीपिंग रोप फिर इन द ग्रीड विद वर्ड्स की वेर बिलो यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है ना जिनमें येल्लो येल्लो कलर में वर्ड लिखा हुआ है तो इनको हमें यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ द गेम नेम ऑफ द गेम मतलब खेल का नाम लिखा हुआ है क्रिकेट हॉकी टेबल टेनिस फुटबॉल वॉट यू प्लेज अब इन खेलों को कैसे खेलते किन के सहारे खेलते क्या चीज़ यूज़ होता है खेलने के लिए हुए यू प्ले इट कहाँ पर खेलते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने प्लेयर्स होते हैं ठीक है क्रिकेट में यू प्ले विथ बैट एंड बॉल यू प्ले इट इन द ग्राउंड नंबर ऑफ प्लेयर्स इलेवन हॉकी यू प्ले विथ द स्टिक यू प्ले इट इन स्टेडियम एंड देर इलेवन प्लेयर्स टेबल टेनिस यू प्ले इट विथ द बॉल यू प्ले इट ऑन द टेबल दे आर टू टू फोर प्लेयर्स फुटबॉल यू प्ले इट विथ फुटबॉल You play it on the ground, and there are eleven players. Using the information in the grid, वो जो पीछे जो grid था, उसमें जो information हमने लिखा, उसको use करके हमें sentences बनाना है. पहला वाला बना हुआ है हमारे लिए. Cricket is an outdoor game. We play it with a bat and ball. There are eleven players in the game. Second sentence is hockey is an outdoor game. We play it with hockey stick. There are eleven players in the game. Table tennis is an indoor game. We play it with tennis ball and bat. There are two to four players in the game. Football is an outdoor game. We play it with football. There are eleven players in the game on both team. The following words are used in various sports. यहाँ पे A B C D E F करके कुछ कुछ words दे गुगली goal L B W penalty free kick penalty corner. तो ये सब वर्ड्स जो है गेम में यूज़ होता है खेल में यूज़ होता है तो कौन कौन से खेल में क्या क्या ये वर्ड यूज़ होता है उन्हें हमें लिखना है खेल का नाम लिखा हुआ है हॉकी क्रिकेट फुटबॉल तो हॉकी में गोल पेनल्टी क्रिकेट एल बी डब्ल्यू गुगली फुटबॉल पेनल्टी कॉर्नर गोल ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फन लर्न और दूसरे वीडियोज़ के लिए आप प्ले में जाइए क्लास फाइव के प्ले में वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और क्लास फोर के प्लेलिस्ट में जाइए उसको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच